அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம் ஆடியோ இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா காவிரி நடுவர் மன்றம் ஜூன் மாசம் வந்து உருவாக்குறாங்க ஸோ இந்த நடுவர் மன்றம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா முக்கியமான விஷயங்களை வந்து அலசி ஆராய்ஞ்சி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இருநூத்தி அஞ்சு டிஎம்சி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து நீங்க வந்து தண்ணி கொடுக்கணும் கர்நாடகா அப்படின்னு சொல்லி இது பண்றாங்க ஸோ இப்படி பண்ணோடனே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஸோ காவிரி நடுவர் மன்றம் சொல்லக்கூடிய தீர்ப்பு தான் இடைக்கால தீர்ப்பு வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த தீர்ப்பு எதை வச்சு வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே இண்டஸ்டேட் ரிவர் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வந்தோம் ஸோ அது மூலமா இந்த இடைக்கால தீர்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா செல்லுபடி வந்து ஆகும் ஸோ இதுல மெயினா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை கர்நாடகா இருநூத்தி அஞ்சு டிஎம்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னு இந்த காவிரி நடுவர் மன்றம் சொன்னதை செயல்படுச்சா அப்படின்னா செயல்படுத்தல அதற்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வாஜ்பாய் தலைமையில நடந்த பிஜேபி கவர்மெண்ட் அப்போ வந்து ஆட்சி ஆட்சியில் இருந்தாங்க ஸோ இந்த காவிரி நதிநீர் ஆணையம் வந்து அப்பப்போ வந்து கூடுவாங்க ஸோ அப்போ கூடும் பொழுது தமிழகத்திற்கு பாயிண்ட் எயிட் டிஎம்சி வந்து உடனே தண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க அதை வந்து கேட்கல ஸோ இப்படி வழக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து போனுச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல நடந்த விஷயம் தான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த காவேரி தீர்ப்பிலே ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த டூ தௌசண்ட் செவன்ல நடந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இந்த முக்கியமா காவேரி வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் ட்ரிபியூனல் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா முக்கியமான தீர்ப்பு வந்து கொடுத்தாங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய மலை அளவு எல்லாத்தையும் வந்து ஆராய்ச்சி ஸோ இருக்கக்கூடிய கையிருப்பு நீரளவு எல்லாத்தையும் வந்து ஆராய்ச்சி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டோட்டலா காவேரியில வந்து செவன் ஃபார்ட்டி அதாவது எழுநூத்தி நாற்பது நாற்பது டிஎம்சி தண்ணீர் வந்து இருக்கு டோட்டலா இது வந்து வழக்கமா ஐம்பது சதவீத மழை பெஞ்சாலே இந்த அளவு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த காவிரி ஆணையம் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா முக்கியமா இந்த வழக்கம் வந்து ஆராய்ஞ்சாங்க ஸோ அப்படி ஆராய்ஞ்சி இந்த காவேரி நடுவர் மன்றம் ஆராய்ஞ்சிது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இருக்கக்கூடிய நீரின் அளவு வந்து ஆராய்ச்சி ஐம்பது சதவீதம் மழை கிட்டத்தட்ட எழுநூத்தி நாற்பது டிஎம்சி தண்ணீர் வந்து காவேரியில வந்து இருக்கும் அதுபடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள காவேரி ஃபுளோ ஆகக்கூடிய லெவல் வந்து நானூத்தி பத்தொன்பது டிஎம்சி லெவல்ல வந்து இருக்கும் நானூத்தி போர் ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் டிஎம்சி வந்து இருக்கும் இதே இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கர்நாடகாவில் இருநூத்தி எழுபது டிஎம்சி ரேஞ்சில் வந்து இருக்கும் கேரளாவில் முப்பது டிஎம்சி ரேஞ்சில் வந்து இருக்கும் இந்த புதுச்சேரியில் ஏழு டிஎம்சி வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்டீன் டிஎம்சி வந்து இயற்கை வளத்துக்காக அப்படிங்கக்கூடிய லெவலை வந்து பிரித்து வந்து இது பண்ணாங்க ஸோ டோட்டலாக செவன் ஃபார்ட்டி டிஎம்சியில் தமிழ்நாட்டுக்கு நானூத்தி பத்தொன்பது டிஎம்சி கர்நாடகாவுக்கு இருநூத்தி எழுபது டிஎம்சி கேரளாவுக்கு முப்பது டிஎம்சி புதுச்சேரிக்கு செவன் சிஎம் டிஎம்சி பேலன்ஸ் ஃபோர்டீன் வந்து நம்முடைய என்வாரன்மெண்ட் பாதுகாப்புக்காக இது வந்து இது பண்ணாங்க ஸோ இப்படி ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல உருவாக்கப்பட்ட நதிநீர் ஆணையத்துக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மெயினா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இருநூத்தி அஞ்சு டிஎம்சி வந்து இது பண்ணாங்க ஸோ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வந்து இருக்கக்கூடிய மலை அளவு கிரவுண்ட் வாட்டர் மலை அளவு அந்த வாட்டர் லெவல் வந்து ஒப்பிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிஎம்சி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து கர்நாடக வந்து ஒதுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு வந்து கொடுத்தாங்க நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிஎம்சி கண்டிப்பா வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டூ தௌசண்ட் செவன்ல இந்த காவேரி நடுவர் ஆணையம் வந்து என்ன பண்ணாங்க தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க இப்போ பிரச்சனை என்ன அப்படின்னுங்கிறத மெயினா வந்து பார்க்கணும் ஸோ இந்த இண்டர்ஸ்டேட் ரிவர் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக்ட் படி ட்ரிபியூனல் கொடுக்கக்கூடிய தீர்ப்பு தான் இறுதியானது இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஏன் உள்ள வராங்க அப்படிங்கிறத அப்படி வந்து பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல உருவாக்கின சட்டமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல உருவாக்கின சட்டமும் கண்டிப்பாக செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க ஸோ அப்படி இந்த தீர்ப்பு கொடுத்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல திரும்பவும் காவேரி நதிநீர் ஆணையம் செவன்த் மீட்டிங் வந்து நடந்துச்சு
தமிழக அரசு வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்க மத்திய அரசுக்கு ஸோ அதற்கப்புறம் அது எந்த வேலையும் வந்து நடக்கல அதற்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல காவேரி மேற்பார்வை மேற்பார்வை குழு வந்து உருவாக்குறதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து உத்தரவிட்டுச்சு ஸோ இப்போ மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக்ட் படி இந்த ட்ரிபூனல் சொல்றது இறுதி தீர்ப்பு பார்லிமெண்ட் கொண்டு வந்த ஆக்ட் படி இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து உள்ள வராங்க உச்ச நீதிமன்றம் வந்து உள்ள வராங்க ஸோ உச்ச நீதிமன்றம் மேற்பார்வை குழு உருவாக்குறதுக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணியும் கர்நாடகா வந்து மறக்குது இப்ப பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா திரும்ப கர்நாடகா வந்து தன்னோட விஷயத்த அப்பீல் பண்றாங்க என்ன அப்படின்னா நாங்க வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல தீர்ப்பு கொடுத்தபடி நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிஎம்சி வந்து கொடுக்க மாட்டோம் நாங்க வேணா நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு டிஎம்சியா நீங்க வந்து அதை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்றாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்ல நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிஎம்சி தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்கணுங்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூறுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்கு இருநூத்தி அஞ்சு டிஎம்சி கொடுக்கணுங்கிறாங்க அதற்கப்புறம் கர்நாடகா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு டிஎம்சி அதாவது நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிஎம்சி நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டா வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்றாங்க ஸோ இப்படி பல்வேறு வழக்கு வந்து நடக்குது தமிழ்நாட்டு சார்பில் நாம் வந்து இது பண்றோம் ஸோ விவாதம் வந்து நடக்குது ஸோ கர்நாடகா நம்ம தமிழ்நாட்டு தரப்பில் கர்நாடகா வந்து தேவையில்லாம இண்டஸ்ட்ரிக்காக நம்முடைய வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்த வந்து இது பண்ணாங்க அதே மாதிரி நீ நீர் கையிருப்புல அவங்க வந்து இவ்வளவு வாட்டர் தான் எங்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல வெளிப்படை தன்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க ஸோ அது போல சிறிய சிறிய செக் டேம் வந்து கட்டி தன்னுடைய நதிகளை வந்து நதிநீர்களை வந்து சேமிக்கக்கூடிய விஷயத்த பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர வாதம் வந்து நடந்துச்சு அதற்கப்புறம் கர்நாடகா தரப்புல வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல கொண்டு வந்த சட்டமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல கொண்டு வர கொண்டு வந்த சட்டமும் தமிழ்நாட்டுக்கு சாதகமாகவே வந்து இருக்கு அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு அது வந்து சரியானது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க அதே மாதிரி இந்த பெங்களூர் மைசூருக்கு நிறைய வாட்டர் வந்து தேவை ஸோ எங்களுக்கு வந்து அங்க மக்களோட வாழ்வாதாரத்திற்கு வாட்டர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா வந்து இருக்கு சொல்லி பெங்களூரையும் மைசூரையும் வந்து குறிப்பிட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் நீங்க இப்போ வந்து இப்போ லேண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கு அதனால தண்ணீர் தேவை வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது போன்ற விவாதங்களை வந்து வச்சாங்க ஸோ இப்படி பல்வேறு விவாதங்கள் வந்து போச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல செப்டம்பர் மாசம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மூணு மாசம் வழக்கு வந்து நடந்துச்சு ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தீர்ப்பை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு செப்டம்பர்ல வந்து ஒத்தி வச்சிட்டாங்க ஸோ அதற்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா முக்கியமா இந்த வழக்கு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு அமர்வு வந்து உருவாக்கி தீபக் மிஸ்ரா அதாவது தலைமை நீதிபதி வந்து அவரு அதற்கப்புறம் கான்வில்கர் போன்ற அமித்ர ராய் போன்ற நீதிபதிகள் அடங்கிய குழு வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மாநிலங்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒப்பந்தங்கள் என்னென்ன சொல்லுது அதோட நீர் ஆதாரம் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் எந்த லெவல்ல வந்து இருக்கு அதற்கப்புறம் வேளாண்மை முறைகள் என்னென்ன முறையில வந்து இருக்கு போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை வந்து அனலைஸ் பண்ணி தீர்ப்பு சொன்னாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினெட்டு பிப்ரவரி மாசம் வந்து தீர்ப்பு சொன்னாங்க இந்த தீர்ப்பு மெயினா வந்து எதை பேஸ் பண்ணி வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்கு கர்நாடகா வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மெயினா இந்த தீர்ப்புல கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிஎம்சி தண்ணீர் வந்து துறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இறுதி தீர்ப்பு வந்து கொடுத்தாங்க அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கு நானூத்தி நாலு பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் டிஎம்சி அதாவது நம்ம வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மலையளவு நீரளவை வந்து ஒப்பிட்டு தீர்ப்பு சொன்னாங்க இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல ஸோ அந்த தீர்ப்பை கொஞ்சம் வந்து மாத்தி அதாவது நம்ம மெயினா இப்ப வந்து கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக்ட் படி ஒரு ட்ரிபுனல் வந்து உருவாக்குறாங்க அந்த ட்ரிபுனல் பல இன் பல கட்டங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி பல கட்டங்கள் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு தீர்ப்பு வந்து சொல்றாங்க ஸோ அது கொண்டு வந்த தீர்ப்பை பதினோரு வருஷத்துக்கு பிறகு மாற்றம் செய்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து உருவாக்குறாங்க ஸோ இப்போ யூபிஎஸ்சியோ
ட்ரிபியூனல்ஸ் வந்து உருவாக்கலாம் ஸோ அதற்கான விஷயமும் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து கொண்டு வரலாம் உன்னோட ஒப்பீனியன் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி யூபிஎஸ்சில வந்து கேட்பாங்க ஸோ இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தீர்ப்பு வந்து சொல்றாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த தமிழ்நாட்டுக்கு இருநூத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு ஒண்ணுல இடைக்கால தீர்ப்பு படி இருநூத்தி அஞ்சு டிஎம்சி கொடுக்கணும்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழு நடுவர் மன்ற இறுதி தீர்ப்பு படி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு டிஎம்சி தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்கணும்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல சுப்ரீம் கோர்ட்டோட இறுதி தீர்ப்புல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல ஒன் நைன்டி ஒன் டிஎம்சி அந்த அளவை குறைச்சி என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒன் செவன்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் நூத்தி எழுபத்தி ஏழு பாயிண்ட் புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து வரக்கூடிய பதினஞ்சு வருடத்திற்கு திறக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு வந்து கொடுத்தாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இருந்த எழுநூத்தி நாற்பது டிஎம்சி டோட்டல் லெவல் வந்து இருக்கு இல்லையா அதுல திரும்ப அதை வந்து டிவைட் பண்ணாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு போர் ஜீரோ போர் பாயிண்ட் டூ போர் அதாவது நானூத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி அதற்கப்புறம் கர்நாடகாவுக்கு இருநூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு டிஎம்சி அதாவது கர்நாடகாவுக்கு போர்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வந்து அதிகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு டிஎம்சில போர்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்து கம்மி பண்ணி தமிழ்நாட்டுக்கு நூத்தி எழுபது புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு டிஎம்சி கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்றாங்க ஸோ அந்த போர்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் என்ன பர்பஸ்க்காக அப்படின்னா கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய பெங்களூர்ல வந்து வாட்டர் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வாட்டர் தேவை வந்து ரொம்ப வந்து அதிகம் ஸோ அதனால இந்த போர்டீன் பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் டிஎம்சி வந்து தமிழ்நாடுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அளவை வந்து அவங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அது போக தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டிஎம்சி லெவலுக்கு வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர்ல ஒரு பத்து டிஎம்சி நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதனால இதுல போர்டீன் பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் டிஎம்சி வந்து கர்நாடகாவுக்கு வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேல்குலேட் பண்ணி வந்து இது பண்ணிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தீர்ப்பு படி தமிழ்நாட்டுக்கு போர் ஜீரோ நானூத்தி நாலு டூ பாயிண்ட் டிஎம்சி கர்நாடகாவுக்கு டூ எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிஎம்சி கேரளாவுக்கு அதே முப்பது டிஎம்சி பாண்டிச்சேரிக்கு செவன் டிஎம்சி ஸோ என்வாரன்மெண்ட்டுக்கு டென் டிஎம்சி ஸோ அதற்கப்புறம் கடல்ல போய் மிச்சது கலக்கிறது போர் டிஎம்சி அப்படிங்கக்கூடிய லெவல்ல இறுதி தீர்ப்பு வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ மெயினா கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு இடைக்கால அமைப்பு வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ட்ரிபுனல்ஸ் வந்து ஒரு தீர்ப்பு சொல்றாங்க அதை மாத்தி அதுல இருந்து குறைச்சி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து தீர்ப்பு சொல்றாங்க அப்போ அந்த ட்ரிபுனல்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தோட வேல்யூ என்ன மாதிரி வந்து இருக்கு அதுல சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிடுவது சரியா தப்பா அப்படிங்கக்கூடிய நோக்கத்துல வந்து இது பண்ணுங்க இப்போ தமிழகத்துல விவசாயிகள் இறப்பு வந்து விவசாயம் வந்து அழிஞ்சிட்டு வந்து வருது ஸோ இப்போ விவசாயிகளோட நலன் முக்கியமா பெரிய பெரிய இப்ப வந்து பெங்களூர் பெங்களூர் போன்ற சிட்டி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய மால்ஸ் வந்து இருக்கு கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் வந்து இருக்கு சோ இந்த மாதிரி மக்கள் பெரிய வாணிபம் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ சாதாரண ஒரு விவசாயத்து மேல அக்கறை செலுத்தணுமா இல்ல இந்த மாதிரி நகர நகரமயமாதலுக்கான விஷயத்துக்கு அதிக வாட்டர் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமா அப்படிங்கக்கூடிய எத்திக்கல் ஓரியண்டான விஷயங்களை தேர்வுல வந்து கேட்பாங்க சோ இப்போ மெயினா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் லெவல்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இவங்களுக்கு அந்த பெங்களூர் சிட்டிக்கு வந்து ஒதுக்கிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில இருந்து போர்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் போர்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லெவல் டிஎம்சி வாட்டரை எடுத்து பெங்களூருக்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம் அந்த போர்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்ல போர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வந்து கர்நாடகா அதாவது பெங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய பெங்களூர் சிட்டிக்கான நீர் அளவுக்காக வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த நீர் அளவெல்லாம் எங்க ஒப்பிட்டு பார்ப்பாங்க இவ்வளவு டிஎம்சி தண்ணி வருது அப்படிங்கறத வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணகிரியில கிருஷ்ணகிரி பக்கத்துல கர்நாடகா எல்லையில உள்ள பிலிகுண்டுலு அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல தான் வந்து மெசர் பண்ணுவாங்க டிஎன்பிசி எல்லாம் வந்து கேட்பாங்க ஸோ பிலிகுண்டுலு அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல தான் மெசர் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வரக்கூடிய ஆடியோல இந்த ஸ்டேட் லி
ஸோ அதற்கப்புறம் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வரலாங்கிறதை வரக்கூடிய ஆடியோவில் பார்ப்போம்